kama utakuwa umepitia kwenye mitandao ya kijamii leo ni moja kati ya siku nzuri ambayo e, imepambwa ama inaendelea kupambwa na vitu mbalimbali ikiwemo mbali, ujio wa kazi mbalimbali mbali za wasanii especially kazi ya moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri pia kwa sasa kwenye industry ya muziki wa Bongo Flavor anaitwa Tommy Flavor ambaye right now niko naye kwenye line na tuna machache ya kuzungumza naye kuhusiana na kazi yake mpya ambayo ameiachia e, siku ya leo inaitwa Nimesha nishazama umenielewa vizuri bonge moja la chupa bonge moja la audio so we have so many things vya kuzungumzia kuhusiana na hii video na kuyafahamu mengi ambayo watu yajui kuhusiana na Tommy Flavor na hii kazi mpya Tommy Flavor inakuwaaje mzee fresh sana kama yeah, mambo yasemaje lakini tuko vizuri eh tuko fresh kabisa tu, tumeruhusiwa uh, kuji, kuji mix sasa hivi mambo ya lockdown yamepotea tena Tommy tuna tuna tumeingia tume, tume vipi kwenye maisha mapya ya out of lockdown sasa wakati wa lockdown nini ambacho kilikuwa uh, kinakuboa zaidi wewe kama Tommy na ambacho kilikuwa kinakufurahisha vile vile tumeamka na na, na na blessings uh, mm-hmm. ya, uh, ya ujio wa kazi yako mpya ni shazama by the way mm-hmm. nakumbuka tuliongea juzi nikakwambia bana kazi mpya mzee wangu vipi so mm-hmm. imekuwa ni kama jibu vile vile nashukuru sana yeah, kazi yeah, ni kali sana eh hongera sana, sana kwa hilo nashukuru sana okay. ni shazama a, idea ilikuwa aje mzee ah uh, ni shazama nilifanya before na nilishaitoaga wakati nilipo katika management nyingine nyuma yeah um, lakini haikufanya vizuri kwa sababu hatukufanya promo kwa hiyo yeah. nilitoa tu kwa sababu ulikuwa pia una matatizo um, nyuma kuna kuna baadhi ya wasanii walikuwa wana wanahitaji wa ununue yeah kwa hiyo pia niliingia hadi kwenye matatizo kuwazana nao mm-hmm. kwa sababu ya uwimbo na kutaba ni chazama kwa hiyo um, Um, nilipata nilipata vitu vingi sana nilipata uh, discourage nyingi sana za kwa sababu kwamba kazi haitakufikisha popote tupe sisi wasanga kubwa tufanye hivi lakini tunataka kuwatoa majina lakini ni hivyo kwamba tungefanya hivi na vile tungekutoa mbali tunapisha mbali kipindi hiki mimi nilikuwa bado sijapata nafasi nzuri au management nzuri ndio nilipisha mbali kwa hiyo nilikuwa kwamba uwepo kumoja ile kuyofanya vizuri na ukati tama. Mm. It doesn't matter what. Kwa hiyo uh, nashukuru sasa hivi unafanya vizuri na zidi kufanya vizuri ni kutoa vivi yake na watu wanaendelea kupokea. Na yeah, um, yeah. yeah, ni baraka kubwa naweza kusema. Sawa. So, unasema una hii ni shazamu ulitoa kipindi cha nyuma. Na uh-huh haikwenda kwa sababu ya vitu kadhaa ambavyo vimehitaji ikiwa ni pamoja na hizo figisu figisu za baadhi ya, 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 ya watu walokuwa wakihitaji vile vile kutokwenda kwa wakati ule kulichangiwa zaidi na nini ni hizi fit na pengine labda za hawa mastamba walikuomba uh, hiyo ngoma na haukuwapatia ah uh, kwanza nilipozisha nilikuepo najua mtu kila siku 
sometimes mm. ni rahisi kwa 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 kuambia ni rahisi kuwa pale juu yani kwa kuambia ulikuwa juu kwa kwetu unajua yeah. kwa hiyo um kitu position yangu kipindi kile ilikuwa bado sija sija asikia na nguvu zaidi management yangu pia haikuwa na nguvu mm. kwa hiyo kuna vitu vingi nyuma vilitokea na nakumbuka mimi jaribu hata kuifanyia video haikuwa nzuri once wakati niko kwenye management nyingine kwa hiyo vitu vyote vile happen for real kwa hiyo nitasema si mbaya mimi kwa sababu na uamini uipo ipo siku moja ndio kuyo kufanyia video nzuri na utafanya vitu vizuri kwa hiyo i think this time ilikuwa perfect time kufanya hivi yeah na mshukuru sana director Ivan amefanya kitu kikubwa video kali yeah Yeah. So hakuna mabadiliko yoyote. Yaani hii ndio ile ile ambayo ulitoa kipindi kile ama umefanya labda ume yeah, audio, audio, audio ni ile ile video tofauti. Really? Yeah, yeah. Ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka jana. Okay. Yeah. Very nice. Kwa ukaona tu upige ile ile mzee wangu au ukataka kuongeza mbwembo yoyote. Saizi sipote na katika ile production kwa hiyo mm. um siku siku na ile tena access ya kwenda tena kuivurugua kuifanya mm. vitu rafiki shingine ni watu walipenda the way hivyo hivyo yeah. kwa hiyo nikasema nisije nikaifanya hivi alafu nikapoteza ule walikuwa watu walikuwa wanaipenda mara kwa kwanza yeah. ndio maana kama ni acha hivyo hivyo nani amesimamia yeah. audio audio nilisimamia mwenyewe na producer mwingine ambaye anaitwa Free yeah, okay Yeah, yeah. Very nice mzee. So yeah, 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 yeah. tumeona video ni kali sana. Na kwa nini mm. amekuwa director Ivan? Naweza nikasema director Ivan alikuwa na kimsingi naye kutoka nyuma, sababu tulishotofanya kazi pamoja tulikuwa tunaimba wote. Mm. So kabla hata ya director. Alikuwa alikuwa mnaimba pia, right? Eh, yeah, 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 tulikuwa tunaimba, tulikuwa tunaacha pamoja hizo hizo. Unaona kwa hiyo tunafahamiana, tunafahamiana vizuri na the time na nimeto uh, nishazama yeah. ina, 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 watu wanaipenda lakini kwa nisimfanye kwa sana nguvu ya promo ila mm. nilishukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni kazi nzuri kwa watu walikuwa wanaendelea kuipenda wana wanaipoka wana, wana nani kwa hiyo mm. Ivan alikuwa ni mmoja wa watu ambao walipata bahati ya kuishi nishazama kwa hiyo siku moja alikuja nyumbani mm. um tulikutana na fikiri kwa hali alikuja nyumbani kwa hali na mimi nikikaa na punishment na yeye tukakutana pale kuna jaribu kusema na video lakini yeah. uh, wakati tunaliko tuna alikuwa tuna, amekuja kupata kupewa payment kwa ile ma, malipo ya video yake kwa hiyo alikuwa amekuja kuchukua payment akanambia tume bwana sura nyumba yako ile sana inaitwa nishazama ile yeah. ile mbo kali sana una una mpango nayo gani mm. akanambia mbu yetu ya monitor yetu ni vile akasikiza tena mara pia akanambia bro kesho naomba na kwenda kumshikia kile naomba nawe nikushikie video yako really? shiki video mbili zote kwa wakati mmoja kwa hiyo tulienda wote uh, tanga na shoto mm. kila na shuti yake na pamoja na hali na msema hiyo fata mimi nikashikilia video yangu ile oh eh yeah. baada ya wimbo wa kwa wa nishazama ya na okay kwa hiyo ni, ni, ni sehemu tu ya ya, ya, ya kazi ambayo mmefanya kishikaji na na, 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 na Ivan right no 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 tulifanya tuli mapenzi baada ya lakini mara yeah. kwanza al, alikuwa yani hivyo ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa na ile utahai yeah kabla hata vitu vingine kabla hata tujia mkono sababu yeye mwenyewe alikuwa na utana wish mko kuifanyia vitu mmm kwa hiyo ile nifahamu hata zaidi okay uh, ah yeah. ngoma zako zimekuwa zina zinahusiana sana na mapenzi in a good way mm. yani mm-hmm. tukisikiliza let's say omkwano go ambayo imekuwa e, mm. ni moja kati ya ngoma ambazo zimekutambulisha kwa mara ya kwanza wakati ukiwa na uh, hii label uh, na Kings Music I mean eh yeah. umkwano go na enjoy eh, ni shazama nini ambacho kiko ni, ni, siri siri ya 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 ya, ya siri yako ni nini kwenye utunzi wa ngoma zako ni, ni, ni kwamba pengine labda uliwahi kuumizwa kwenye mahusiano na sasa hivi kwenye mahusiano ambayo ni bora zaidi kwako ama oh. nini ambacho watu hawakifahamu kuhusiana na utunzi wa ngoma zako ambazo most of the time mashairi yake ni ya kusifia mapenzi ukilinganisha na wasanii oh. wengine ambao pengine wamekuwa wakitoa records za kuumizwa zaidi ya yeah, nafikiri ninachoweza kusema ni kwamba unajua um, mahusiano ni kitu ambacho kinatoka dunia mm. na kila kiumbe yote lazima awe na na upendo kiumbe chochote kilichoumbwa na Mungu na upendo yeah. mm. 
nasema na kumwacha kutumiza na ana mtu wake hata hata nyama yote hata mbuzi ana mtu wake yani iko hivyo kina 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 kwa kina upendo kwa hiyo ni kitu ambacho kina connection na watu wengi sana na um, ni kitu ambacho kinaitia pia na watu wengi kwa hiyo simba uh, nikaona simba ya sababu music na mchango business na inabidi ujue jinsi yenu unaweza ku promote biashara yako ya kwa watu wengi zaidi kwa kwa haraka so it's so um that's why inafanya release mwana kwa hiyo ni moja hapo ya 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 strategy ya ya ya, ya, ya kuza mziki uh, binafsi kibiashara lakini kwa upande mwingine mm. uh, naweza nikasema ni kwamba ni kitu ambacho watu wanapenda sana kwa okay. sababu utafanya mziki huu utafanya mziki huu lakini utaangalia kwa mfikiriane ambacho mfikiriane uh, ambao unafanya vizuri zaidi watu wana wanauzungumzia mm. zaidi watu watu wanaishi nao zaidi sababu vitu vingi vinatokea kwenye mahusiano ndio watu wengi wanaishi nao kwenye maisha yeah. kuliko vitu vingi unaona kwa hiyo nikaona ni kitu hicho lakini kuna nyimbo zingine ambazo zina tofauti zinaelimisha jamii mm. hata mimi naamini mapenzi yangu sio bado anaelimisha jamii okay. kwa hiyo yeah kwa hiyo na kwa sababu situkani si ndio amna amna nadhigatia maadili kwa hiyo yeah. bado naimisha jamii kwa hiyo kwa upande mwingine nyimbo zipo nyingi sana za za kuelimisha mm. kwa sababu nyingine bado tegemee yeah ndio okay kuna comment moja kwenye moja kati ya posti zako ya shabiki kama ana, anajaribu kuihusisha hii ngoma na dedication kwa mpenzi wako ambaye umemtambulisha juzi officially Uh, ni, ni, kuna uwezekano kwa kuna ukweli ndani ya hii kwamba hii ngoma ni shazama e, ni oh. title na maudhui ambayo yanamhusu officially ni direct sababu ni mpenzi wako ambaye umemtambulisha hivi karibuni Yeah Oh yeah? Uh, yeah yeah kwa sababu kwa sababu yeye ndo wakati wake na ndo mwanamke ambaye nilikuwa naye kwa hiyo Um, chochote ambacho kinahusu mahusiano ni chochote ambacho kinachunguka mimi kutoka yeah. na mahusiano na Oma Pen basi kitamutu wewe yeah au give no kitu kwake yeah okay sababu ndo ndo sasa hivi ndo mama mm. so, yeah Okay. Wa, wa, una, 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 unapokeaje uh, comments za watu wanaokushutumu wana kwamba inawezekana unamtumia uh, lean kama sehemu ya kuwa daraja la kupata fame kwa uharaka na kupeleka muziki wako mbali zaidi? Ah, uh, mimi nafikiri wana 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 wanafikiria katika mtazamo ambao sita hii kwa sababu mimi naheshimu sana mziki wangu na naheshimu uh, mashabiki zangu na mpaka nafanya na na naenda studio na nipia um, studio station na maanisha nipia niko serious na na kazi yangu na biashara yangu mpaka naenda kulipia video gharama management yangu inanilipia nafanya hivi nafanya hivi na maanisha hivi business kwa hiyo mahusiano na biashara mimi na hivyo vitu nilichanganyaga hata siku moja ila nimejaribu labda kushare kitu ambacho mimi mashabiki zangu wanapenda kwa sababu mashabiki zangu wangetamani siku moja ni na mwanamke kwa sababu ni mwanaume. Mm. Kwa nione na mke wajue ma, 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 maisha yangu binafsi kwamba Tommy ni mtu aina gani, tofauti na mziki. Somehow hiki tukibaya kushare na mashabiki zako. That's why najaribu mm. uh, kushare uh, 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 vitu fulani vya maisha vya, vya maisha yangu ambayo niko na official. Lakini si kama ile ni sehemu ya kazi. No, hapana. Kazi zangu ni kazi zangu na maisha yangu binafsi ni maisha yangu binafsi. Kwa yeah. hiyo yeah kwa hivyo. Okay, hivi ni kitu gani ambacho ni special sana ambacho wewe ulikuwa hukifahamu kuhusiana na mpenzi um, wako Lin na baadhi ya Tanzania pengine pia inawezekana hawakifahamu eh, na ni so special kwake. Ah uh, wengi wana hit labda ni mwanamke unajua kwa sababu wengi wanakuwa na wana negative thoughts kwa mm. labda na yeye au nini kwa hivi kwa hivi. Lakini chundo kitu ambacho mimi mwenyewe binafsi nilikuwa hivyo before. Yaani kila mtu ni kwa lakini in reality sikuona hicho kitu katika maisha yake na ni mwanamke ambaye ananiheshimu na ananipenda na ni karimu na yani sijaona kusema kweli sijaona kama kuna kitu yoyote kibana kama kuna kitu alikitia nyuma kila mtu na background yake ambayo iko tofauti kwa hiyo sijataka kumhitaji kumjudge kwa vitu ambavyo vilivyopita lakini mimi naangalia toka nilipokutana naye mpaka sasa hivi ni vitu vingapi ambavyo amenionyesha. Kwa hiyo naona ana heshima, ana upendo, ana ana nitafunia, ana jali. Ah, 
Na okay. Okay. Na yeah. Na ndio sababu mtu mzima umezaa mzee. <laughs> okay. Yeah. Sasa so, sasa. So, so yeah, kuna kuna two days ago uli, uli post video moja ki short clip huko kama same flani hivi umekaa mbele ya gari ile. Mazingira flani mazuri sana ilikuwa wapi ile mzee? Ah uh, ile ilikuwa ni same tunaenda to enjoy. Ilikuwa na mazuri. Yeah, okay. Yeah. Uh, yeah, wa, 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 wa mambo dots kuhisi pengine labda kuna project mpya eh, uh, nyingine ambayo ina, ina, ina usiana hiyo video. Ah, uh, yeah, okay. Yeah, yeah. Tommy, kwa kumalizia nje ya muziki ni, ni kitu gani ambacho unajihusisha nacho pengine labda? Ah, uh, biashara, tu biashara ingine ambazo nimechanza kuzifanya lakini kuna zingine sababu ni biashara ambazo labda zinahitaji maandalizi makubwa kwa hiyo mpaka sasa hivi sijataka kuzitambulisha rasmi au rasmi lakini kuna biashara zingine ambazo zipo zingine na sana na family yangu ya okay sasa sasa bado mimi nakupa nafasi ya kuongea na Watanzania na mashabiki zako ambao wanakusikiliza right now kuhusiana oh. na your projects in general na kila ambacho pengine mkiandaa kwa ajili ya mashabiki zako Tommy. Ah uh, mimi napenda kwanza kuwashukuru kwa support yao uh, ma- mashabiki zangu wote wana mapenzi makubwa mm. na ni pia kushukuru media zote Tanzania ikiwepo na na hii ya pengine na uzungumza nayo kwa support yeah. yao na mapenzi yao. Mm. Um heshima sana na Mungu awabariki sana kwa good music na endelee ku support kazi zangu na project zangu Mungu awabariki sana. Yeah. One love unaweza kuendelea ku support um, au mkwano ni shazama ukaenda pale YouTube uka check. Yeah. Na unaweza ku mitandao ya kijamii na tumi Instagram tumi Flavor YouTube to uh, mm. YouTube tumi uh, Twitter tumi Flavor Facebook tumi Flavor unaweza ku check up and follow and subscribe YouTube. Yeah, endelee ku show love na wapenda sana na Mungu awabariki. Basi kwa bana nashukuru sana kwa time yako mzee kila la heri Tommy sana bless sana sana pamoja sana mzee anaitwa Tommy Flavor kutokea King Music moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa hivi na ni moja kati ya wasanii wa ingizo jipya kwenye lebo yake ya King's Music umenielewa vizuri eh rekodi ya kwanza ilikuwa inaitwa Omkwano Go imetoka na kila mtanzania ameenjoy nayo kiroho safi and this time around Tommy Flavor amekuja na ngoma naitwa Nisha Zama umenielewa tumezungumzia hapa na ametueleza pia kuhusiana na kile ambacho tulikuwa tukifahamu kuhusiana na rekodi hii kuanzia mwanzo wa utengenezwaji mpaka hii leo amegusia vile vile kuhusiana na mahusiano yake na Kimwana Mrembo Officialin eh, na namna ambavyo pia wapo kwa uhusiano na kadhalika so i hope you enjoy kiroho safi na mimi nikutake tu ku subscribe ku comment ku like na kushare ili kujiweka kwenye nafasi ya kuwa mwana familia wa karibu zaidi wa Dart 24 mimi ni ndugu yako wa karibu Harun Tambwe kwenye Instagram ni Harun_Tambwe follow me right there ili tujue karibu vile vile thanks for watching bye bye